excellence online subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates again dr abdul samad rajput from excellence online platform जैसे कि हमने फर्स्ट एड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेवन स्टार्ट किया था और उसमें हमने सॉल्यूशन और इसकी टाइप्स पढ़ी थी आज हम बात करेंगे कि अगर मेरे पास सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूड होता है सॉल्वेंट होता है तो अगर मैं उस सॉल्यूड का अमाउंट या उस सॉलवेंट का अमाउंट या उस सोल्यूशन का अमाउंट पता करना चाहता हूँ तो किस तरह पता करेंगे तो इसके लिए हमारे पास एक टॉपिक है कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस तो सबसे पहले हमने बात करनी है कंसनट्रेशन क्या है कंसनट्रेशन बेसिकली हमारे पास अगर एक सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में मेरे पास जो सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होता है सॉल्यूट का जो अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको हम किसका नाम देते हैं कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अब कंसनट्रेशन की डेफिनेशन है कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूँ तो टेन परसेंट सॉल्यूशन ऑफ एन ए के मतलब क्या है कि मेरे पास हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन है उस हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन में टेन ग्राम क्या है एन और 90 ग्राम क्या है वाटर इससे क्या मुराद है कि कंसंट्रेशन क्या है 10 ग्राम ऑफ एन ये मेरे पास क्या है कंसंट्रेशन है अब इस कंसंट्रेशन को हम डिफरेंट वेज में क्या कर सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो हमारे पास कौन से वेज हैं तो हम बात करते हैं तो सबसे पहले मोलैरिटी है मोलैलिटी है उसके बाद हमारे पास मॉल फ्रैक्शन है और लास्ट में मेरे पास परसेंटेज है तो आज हम दो को डिटेल में डिस्कस करेंगे एक मोलैरिटी को और दूसरा मोलैलिटी सबसे पहले हम बात करते हैं मोलैरिटी क्या है मोलैरिटी बेसिकली हमारे पास अगर एक लीटर सॉल्यूशन है हमने एक सॉल्यूशन बनाया उसका जो वॉल्यूम है वो एक लीटर है उस एक लीटर सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं कि कितने मॉल्स हैं जो मॉल्स प्रेजेंट होंगे सॉल्यूट के उसको हम किसका नाम देते हैं मोलैरिटी का नाम देते हैं अब मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वन लीटर ऑफ अ सोल्यूशन इसके बाद अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं कि आप सपोज कर लें कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है वन लीटर सॉल्यूशन है उस वन लीटर सॉल्यूशन में मेरे पास एक मोल ऑफ एन प्रेजेंट है तो मतलब इसकी मोलैरिटी की क्या क्या है वन मोलर है कितनी है वन मोलर तो इसके बाद अगर मैं इसको कैसे एक्सप्रेस कर, कर सकता हूँ तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो इसके अलावा भी जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक मेरे पास फॉर्मूले में नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सोल्यूड है तो इसको नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सोल्यूड को हम मजीद एलोबोरेट कर सकते हैं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है इसका नंबर ऑफ मॉल्स का गिविन मास ऑफ सोल्यूड या डिवाइड बाय ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूड तो अगर मेरे पास सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो लीटर या डेसीमीटर क्यूब के अलावा किसी और यूनिट में दिया है तो फिर हम इसको भी चेंज करेंगे तो अगर मेरे पास एम या सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे इसको थाउजेंड से डिवाइड करेंगे जब थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो वो डेसीमीटर क्यूब या लीटर में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा तो अगर ओवरऑल मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ तो क्या फॉर्मूला बनता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड डिवाइड बाय एम एल सोल्यूशन तो इसके बाद हम इसके एक नुमेरिकल की भी बात करेंगे कि एक नुमेरिकल दिया गया है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग फोर ग्राम ऑफ एन ए एच इन फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन मेरे पास एक सोल्यूशन दिया गया है जिसका वॉल्यूम है फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब और उसमें मेरे पास जो अमाउंट है वो कितना है फोर ग्राम ऑफ एन ए एच तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं तो हमें मोलैरिटी दी गई मोलैरिटी मालूम करनी है और मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है फोर ग्राम उसके बाद हमें ग्राम फॉर्मूला जैसे कि आपको एन ए एच का ग्राम फॉर्मूला मास पता है वो है फोर्टी और वॉल्यूम कितना दिया गया है फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर तो सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए मोलैरिटी का फॉर्मूला हम पीछे भी डिस्कस करके आए हैं अब मैं दोबारा यहाँ बता रहा हूँ और आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है गिविन मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड डिवाइड बाय ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ आ सोल्यूशन जैसे कि डेटा में हमने देखा था गिविन मास ऑफ सोल्यूट कितना था फोर ग्राम था तो मैंने पुट कर दिया फोर ग्राम और थाउजेंड वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाई और 40 ग्राम नीचे ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट था और वो कितना था 40 ग्राम और उसके बाद हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया था 500 
अब जैसे कि हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के नतीजे में इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 0.2 पॉइंट मोलर सॉल्यूशन मतलब मेरे पास जो सॉल्यूशन दिया गया था जिसका वॉल्यूम 500 हंड्रेड mm था इसमें मेरे पास कितना मोलैरिटी है वो है जीरो मोलर इसके बाद हम बात करते हैं मोलैलिटी की मोलैलिटी भी बिल्कुल हमारे पास इसी तरह कंसल्टेशन को एक्सप्रेस करने के लिए डिफाइन की जाती है तो सबसे पहले बात करते हैं मोलैलिटी है क्या आपको स्क्रीन पे मोलैलिटी की डेफिनेशन नज़र आ रही होगी मोलैलिटी की क्या डेफिनेशन है कि हमने क्या करना है वही नंबर ऑफ अब हम मोल्स मोलैलिटी को डिफाइन करते हैं तो मोलैलिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास उसी तरह हमने क्या करना है एक किलोग्राम सॉलवेंट लेना है और उस एक किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर क्या जितने भी मोल्स प्रेजेंट होंगे या अब डिजोल्व करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी मोलैलिटी बन जाएगी जैसे कि मोलैलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड डिवाइड बाई ग्राम फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय ग्राम ऑफ सोलवेंट या अगर दूसरे फार्मूले की मैं बात करूँ तो डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट अब हम इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं इसका न्यूमेरिकल जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री इन फाइव हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर तो सबसे पहले हमें मोलैलिटी मालूम करनी है और मोलैलिटी के बाद मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है फाइव ग्राम और अगर मैं इस सोल्यूट का मोलिकुलर मास की बात करूँ या ग्राम फॉर्मूला मास की बात करूँ तो वो वन होता है उसके बाद ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है 500 तो जैसे कि हमने पीछे फार्मूला डिस्कस किया है मोलैलिटी का तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या है मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड डिवाइड बाय ग्राम फार्मूला मास मल्टीप्लाई बाय ग्राम ऑफ सॉल्वेंट तो अब हम इसको पुट करते हैं सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया था फाइव ग्राम और थाउजेंड वैसे का वैसे ही और उसके बाद हमारे पास ग्राम फार्मूला मास कितना था वन और मल्टीप्लाई बाय ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट और वो कितना दिया गया था 500 जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास इसका आंसर आएगा 0.1 मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास मोलैलिटी कितनी है 0.1 पॉइंट मोलर हमारा ये लेक्चर अख्ताम पजीर हुआ उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा मुलाकात होती है अगले लेक्चर में तब तक अल्लाह हाफिज़